dear 12th standard students in exercise number 12.2 sum number 4 which of the following statements or sentences is a proposition the proposition abindrathukku correct ana or meaning pathina or sentence or statement o irukudhu abindna statement kuda solala namba or sentence irukudhu abindna adu or statement a irukanum alladhu padichi paathana onnu yes nu solano illa no nu solano ஆமாம் சொல்லணும் இல்லைனா உன் இல்லைன்னு சொல்லணும் ட்ரூன்னு சொல்லணும் இன்னும் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை ப்ரொப்போசிஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஆம் இல்லை ஆம் சொல்லலாம் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லலாம் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கு பிறகு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னும் போது அது கேள்வியாக இருக்கக்கூடாது ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இன்ட்ராகட்டிவ் சென்டென்சஸ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஒரு கேள்வி வாக்கியமாக அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ரெக்வஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கூட வரக்கூடாது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கணும் எஸ் ஆர் நோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் டுவெல் எஸ் ஆர் நோ எஸ் இட் இஸ் ரைட் அல்ல இட்ஸ் ராங் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பிறகு தான் சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இதோடைய ஆன்சர் வந்து ப்ரொப்போசிஷன் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு நோன்னு சொல்லலாம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க எஸ்ன்ற வார்த்தையும் வராது நோன்ற வார்த்தையும் வராது அப்போ இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ஆன்சர் ஒரு வாட் ஆர் யூ டூயிங்கிறதுக்கு இது உலகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் டுவெலா அப்படின்னு கேட்டால் நோ ஃபால்ஸ் அவ்வளோதான் தப்பு இது இது தப்பு ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் லெவன் தான் ஒரு டுவெல் வராது இது ஃபால்ஸ்னு உலகம் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியும் அதனால தான் அது பேர் ப்ரொப்போசிஷன் இப்போது ஆர் யூ ஈட்டின்னு கேட்குறீங்கன்னு வச்சிங்க ஆர் யூ ஈட்டிங் ஆர் யூ ஈட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குதுன்னு வச்சிங்க உலகத்தில் யார்ட்டையும் கேட்குறீங்கன்னு வச்சிங்க பாதி பேர் எஸ் நோ பாதி பேர் நோ நோ அப்படின்னா இது ப்ரொப்போசிஷன் கிடையாது சார் இது கூட தானே சார் எஸ்ஆர் நோ வருது எஸ் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் ஆர் யூ ஈட்டிங் ஆமாம் சாப்பிட்றேன் இல்லை சாப்பிடல அப்போ இதில் கூட தான் சார் எஸ்ஆர் நோ வருது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வருதுன்னா உலகம் ஃபுல்லாக ஒரே ஆன்சராக இருக்கணும் இப்போ இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ டுவெல் ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு கேட்டால் உலகம் ஃபுல்லாக என்ன சொல்லுவாங்க ஃபால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வந்ததுன்னா அதான் ப்ரொப்போசிஷன் வாட் ஆர் யூ டீங் இது யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஒருத்த ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வரதுனால இட் இஸ் அன் இன்டராகேட்டிவ் இன்டரா டபுள் ஆர் ஓ ஜிஏடிஐவி இட்ஸ் அன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா இட்ஸ் அன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இட்ஸ் அன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதுக்கடுத்தது த்ரீ பவர் என் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் என் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்போது த்ரீ பவர் என் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் என் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ என்னுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க எண்ணுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு லெஸ் தென் ஆர் எயிட்டி ஒன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் எயிட்டி ஒன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான்னு வச்சிங்க அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க மேத்தமெட்டிக்கலாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூ கேன் கேல்குலேட் திஸ் யூ கேன் கேல்குலேட் அண்ட் கிவ் த ரிசல்ட் எஸ் ஆர் நோ ஓகேவா அப்போ என் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க அப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுக்காம உங்களுக்கு இன்டீஜர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸ்லாம் வந்து ஃப்ராக்ஷன்லாம் வந்துடும் அப்போ இங்கே ஓல் நம்பர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பொறுத்து இதோட ஆன்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஜென்ரலாக எண்ணெய் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது என்னோட வேல்யூ கொடுத்தா தான் சொல்ல முடியும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஆ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ சொல்லிட்டு அப்போ இதில் ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் தான் வரும் எஸ் ஒன் வரும் இல்லை நோ ஒன்று வரும் அதனால் இட் பிலாங்ஸ் டு ப்ரொப்போசிஷன் ப்ரொப்போசிஷன் பீகாக் இஸ் அவர் நேஷ்னல் பேர்ட் எஸ் ஆர் நோ எஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க அதனால் இட் இஸ் ப்ரொப்போசிஷன் ஓகே ப்ரொப்போசிஷன் உலகம் ஃபுல்லாக சொல்லலாம் இதை அப்போது இஸ் அவர் நேஷ்னல் பேர்டு இந்தியாக்குள்ளே கேட்குறதுனால இது இந்தியா ஃபுல்லாக கேட்குற கொஸ்டின் இது ஓகேவா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கேட்க முடியாது இது அவுட் ஆல் திஸ் மவுண்டெயினிஸ் சில பேர் ஆமாம் ரொம்ப பெருசுன்னுவாங்க சில பேர் ஆமாம் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குன்னுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் போட்டாங்க அப்படி போட்டாலே என்னது இது எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸு அதனால் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னு போட்டு இந்த சென் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் திஸ் இஸ் அ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் மற்ற மூணுமே உங்களுக்கு ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ